আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাজ মমি শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজধানী কাকরাইল ও আশেপাশের এলাকায় সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করলো ডিএমপি বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ কর্মসূচী স্থগিত করেছে জাতীয় পার্টি সার্চ কমিটিকে রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে ইসি গঠনের তাগিদ সংস্কার কমিশনের সম্ভাব্য ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে জনমত যাচাইয়ের পরামর্শ এবং পিয়ন থেকে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি করলে কাউকে ছাড় নয় দুদককে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুপারিশ সংস্কার কমিশনের আমলাদের নিয়োগ না দেওয়ার পরামর্শ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাংবিধানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া আগামী দুবছরে পাঁচ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে বলে আশা করছেন তিনি জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে যুব পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন যে প্রজন্ম জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছে তারাই আগামী দেশ আগামীর বাংলাদেশ করার দায়িত্ব নেবে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে রাজধানী সহ সারা দেশে নানা কর্মসূচি পালন করছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দক্ষ যুব গর্বে দেশ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিবাদে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া এবং তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম আসিফ মাহমুদ জানান গণ অভ্যুত্থানের ম্যান্ডেট নিয়ে এই সরকার গড়ে উঠেছে সংস্কার কার্যক্রমে যুব সমাজের সহযোগিতা ও মতামত তাই প্রত্যাশিত তাদের কাছে সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই সরকার গঠিত হয়েছে আমরা আমাদের সেই কার্যক্রম পরিচালনায় সেই সংস্কার কার্যক্রমে আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং মতামত প্রত্যাশী অনুষ্ঠানে তথ্য উপদেষ্টা নাইদ ইসলাম বলেন তারুণ্যই হবে দেশের চালিকা শক্তি দেশ গঠনের কাজে তরুণদের কাজে লাগাতে হবে মেধাবিত্তিক প্রশাসন গড়ে তুলতে জুলাই আন্দোলন হয়েছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন যে প্রজন্ম স্বপ্ন দেখতে পারে তারা স্বপ্ন পূরণও করতে পারে এর প্রমাণ করতে হবে এখন সময় আসলে দেশ গড়ার ফলে পুরো পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যে এই দেশ গঠনের কাজটি আমাদের তরুণ যুবকরা আসলে কত দূর করতে পারে কতটুকু দক্ষতার সাথে দায়িত্বের সাথে আসলে করতে পারে যে প্রজন্ম জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছে সেই প্রজন্মই বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে যে একটি মেধাভিত্তিক বৈষম্যহীন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সতেরোটি পুরস্কার দেয়া হয় কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর কাকরাইল ও এর আশেপাশের এলাকায় সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ মাইনুল হাসানের সই করা গণ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় এতে বলা হয় সম্প্রতি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনশৃঙ্খলা রক্ষায় আজ রাজধানীর পাইনিয়র রোড কাকরাইল সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে কোনো প্রকার সভা সমাবেশ মিছিল শোভাযাত্রা বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করা হল দুপুর দুইটায় রাজধানীর কাকরাইলে মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দেয় জাতীয় পার্টি পরে তা স্থগিত করে দলটি একই দিন জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গণপ্রতিরোধ কর্মসূচির ঘোষণা রয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র জনতার আজকের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ স্থগিত করেছে জাতীয় পার্টি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় কাকরাইলের চত্বরে এই সমাবেশের কথা ছিল এদিকে জাতীয় পার্টির মহাসমাবেশকে প্রতিহত করতে দলের বিজয়নগর কার্যালয়ে দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিনি জানান চোদ্দ দলের জোটভুক্ত হলেও জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের অপকর্মের অংশ ছিল না তরিক ইসলামের রিপোর্ট জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের পর বনানী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেন জি এম কাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যাকে আমরা আমাদের জাতির অভিভাবক মনে করছি আমাকে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিভাবক আমি মনে করি 
আমার শুভাকাঙ্ক্ষী অত্যন্ত একজন শ্রদ্ধা ব্যক্তি তার অফিস থেকে যখন আমাদেরকে এই এই ধরনের অপবাদ দেওয়া হলো এবং উনি তা প্রতিবাদ করলেন না এবং সেই সময় তার সঙ্গে আর কিছু মানুষ যখন এটা নিয়ে কথা বলল একই কথা যে আমরা দোষর এবং আমরা অপরাধী তখন আমরা মর্মাহত হলাম আমরা মর্মাহত হয়েছি যে আমাদের সেই ষড়যন্ত্র যেটা আমরা মনে করেছিলাম বিএনপি হামলা মামলা এবং আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র এবং ভাগ করে পার্টিকে ভাগ করে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পার্টিকে তো অস্তিত্ব আমাকে বলে খাওয়া দেওয়া হচ্ছে এবং সরকারি উচ্চতম মহল থেকে এটার বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তুত কথা বলা হচ্ছে না এটা প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে জোর করে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করে উল্লেখ করে তিনি বলেন দল বাঁচাতেই নির্বাচনে অংশ নেন তারা আমাদেরকে প্রথমে ব্ল্যাকমেইল করে নির্বাচন প্রসেসে আনা হয়েছে আমাদের একটি অংশকে দু হাজার পর থেকে যে ভাগ করা হয়েছে জাতীয় পার্টিকে একটি আর একটা টিম করে সরকারি মদতে সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে বেআইনিভাবে তাদেরকে সব রকম প্রতি করে তারা জাতীয় পার্টিকে নাম ব্যবহার করে সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্য সেই জন্যই জাতীয় পার্টি সরকারের বি টিম হিসেবে পরিচিত হয় এই সব লোকের কারণে হয়েছে কিন্তু জাতীয় পার্টির শতকরা নব্বই পঁচানব্বই ভাল লোক এর সঙ্গে ছিল না এটি হলো বাস্তবতা আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল দেশের জনগণের জন্য যে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত জাতীয় পার্টি দেশের ভালোর জন্য আমরা জীবন দেব ইনশাল্লাহ আমরা কোনো অপরাধ করি নেই আমাদের এই ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে অপরাধী করা হচ্ছে তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা সাত নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে সরকারি ছুটির দাবি জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার উজানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সমাবেশে তিনি বলেন সাত নভেম্বর সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশকে ভারতীয় আধিপত্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু বিগত সাড়ে পনেরো বছর সেই অপশক্তি আবার জাতির বুকে চেপে বসেছিল তারা সাত নভেম্বরের ছুটি বাতিল করেছিল জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে আবারও মুক্ত যে নির্দেশে আগামী সাতই নভেম্বর বিপ্লব সংহতি দিবস পালিত হবে ওই দিন সারাদিন অফিস আদালত সব কিছু বন্ধ থাকবে এবং আগামী সাত তারিখ থেকে আগামী দিনে সব সময় প্রতি বছর এই সাতই নভেম্বর সংহতি এবং বিপ্লব দিবস পালন করতে হবে জামায়াতের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেছেন দেশের আকাশে সাড়ে পনেরো বছর মেঘের কালো ছায়া জমেছিল যা এখনো কাটেনি তাই এ সময়ে প্রয়োজনীয় জাতীয় ঐক্য রাজধানী কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনে জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণে নবনির্বাচিত আমিরের শপথ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন জামায়াতের আমির আরও বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে অন্তর্বর্তী সরকারকে সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে কারা এই সিন্ডিকেটের হোতা তাদের খুঁজে বের করতে হবে পোশাক শিল্পে অস্থিরতা নিয়ে ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেন শিল্প বাঁচলে শ্রমিক বাঁচবে আর শ্রমিকরা বাঁচলে শিল্প টিকে থাকবে আমাদের দেশের আকাশে সাড়ে পনেরো বছর কালো মেঘের ছায়া ছিল মেঘ কেটে যায়নি আমরা সবাই সচেতন নাগরিক হিসাবে এটা টের পাচ্ছি এই সময় বড়ই প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যের এই সময়টা বিভক্তির নয় এই সময় সময়টা ব্যক্তি স্বার্থ দেখার নয় এই সময়টা দলীয় স্বার্থ দেখার নয় আজ দ্রব্যমূল্যের কারণে মানুষের কষ্ট হচ্ছে এটাকে অস্বীকার করতে পারবে না এটা বাস্তব সত্য আমরা সরকারকে বলেছি দায়িত্ব আপনাদেরকে নিয়ে সিন্ডিকেট ভাঙতেই হবে আপনারা সিন্ডিকেট ভাঙার উদ্যোগ নেন জনগণ যেভাবে ফেসিজমের হাত থেকে বাঁচার জন্য লড়াই করেছে প্রয়োজনে আপনাদের পাশে থেকে সিন্ডিকেট ভাঙতেও লড়াই করবে গতানুগতিক প্রক্রিয়া নয় সার্স কমিটিকে রাজনৈতিক ঐক্যমত ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার কমিশনের প্রধান ড বদিউল আলম মজুমদার সিএসি ও নির্বাচন কমিশনার পদে সম্ভাব্য ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে জনমত যাচাইয়ের পরামর্শ দেন তিনি ভবিষ্যতে সার্স কমিটিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা রাখার প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করবে সংস্কার কমিশন ইকটামুল হক সায়মের রিপোর্ট পুরনো আইনে এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি করেছে সরকার যদিও দু সালের ওই আইন নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক 
তবে বর্তমানে দলীয় সরকার ক্ষমতায় না থাকায় সিসি ও নির্বাচন কমিশনার পদে তুলনামূলক যোগ্য ব্যক্তিদের নাম উঠে আসবে বলে আশা নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ডক্টর বদিউর আলম মজুমদারের তার মতে কমিশন গঠনে নিরপেক্ষ ব্যক্তি বাছাইয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা প্রয়োজন একই সাথে জনমত যাচাইয়ে সম্ভাব্য ব্যক্তিদের নাম উন্মুক্ত করারও সুপারিশ তার আমরা মনে করি এটা রাজনৈতিক ঐক্যমাত্রের ভিত্তিতে নিয়োগ হওয়া উচিত অতীতে যারা অনুসন্ধান কমিটি ছিল তারা বলে যে সরকার আগে একটা তালিকা ধরিয়ে দিত তাদের থেকেই তারা সুপারিশ করত এবার যাদেরকে নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি করতে হয়েছে তারা সম্মানিত ব্যক্তি তাদের দলীয় ব্যক্তি নন তারা কারো অনুগত নন তো এই তারা আমি আশা করছি যে তারা যে সঠিক ব্যক্তিদেরকে সাহসী ব্যক্তিদেরকে তারা নিয়োগ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করবে নামগুলো প্রকাশ করা দরকার যাতে মানুষ তাদের মতামত দিতে পারে একটা পর্যায়ে যারা চূড়ান্ত পর্যায়ে গণশুনানি হতে পারে কিংবা গণশুনানি না ওই যে ছাড়া যদি নামগুলো যদি প্রকাশ করে দেয় তাহলে মানুষ তাদের মতামত দেবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এটা করা যায় সিসি ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে নতুন আইনের প্রস্তাবনাও তৈরি করছে সংস্কার কমিশন আগের আইনে ত্রুটি রয়েছে উল্লেখ করে ডক্টর মজুমদার বলেন সার্চ কমিটিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি রাখারও চিন্তা করা হচ্ছে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করব যে যাতে রাজনৈতিক ঐক্যমত নিশ্চিত হয় যে যারা ক্ষমতায় থাকে কিংবা সংসদে যাদের প্রতিনিধিত্ব আছে বিরোধী দল থেকে আরম্ভ করে আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দল তাদের যেন একটা ভূমিকা থাকে কতগুলো নাম নামের ব্যাপারে একমত যেন তার হয় বর্তমান আইনে নির্বাচন কমিশনকে দায় মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন বরং দায়বদ্ধতা আরও বাড়াতে হবে কেউ দায়বদ্ধতার উদ্যোগ নয় নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা কীভাবে নিশ্চিত করা যায় সেই ব্যাপারে কি বিকল্প কোন কোন বিকল্প হতে পারে এগুলো আমরা পর্যালোচনা করব দায় মুক্তি একটা পর্যায় পর্যন্ত থাকতে পারে কিন্তু কোনো রকম যারা ইচ্ছাকৃতভাবে যারা অন্যায় করে যারা আইন ভঙ্গ করে তাদের অবশ্যই দায় মুক্তি থাকা উচিত না নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান আরও বলেন প্রয়োজনে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে আলোচনা হতে পারে সার্চ কমিটির সাথে সব বিষয়গুলি আমরা আমাদের আলোচনায় আসছে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা পিয়ন থেকে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি করলে কাউকে ছাড় নয় দুদকে এমন স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন তাহলে দেশে দুর্নীতি কমবে বলে জানান কমিশনের প্রধান ডক্টর ইফতেখরুজ্জামান এজন্য রাজনৈতিক বিবেচনায় কিংবা সাবেক আমলাদের দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ না করার পরামর্শ দেয় টিআইবি মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রোগ দুর্নীতি যার ডাক্তার হিসেবে দু সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় দুর্নীতি দমন কমিশনকে কিন্তু দুর্নীতি দমনের চেয়ে দুর্নীতি উৎপাদনের অভিযোগ আছে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে রাঘব বোয়ালদের বাদ দিয়ে চুনু পুটিদের ধরতেই বেশি ব্যস্ত দুদক গত বিশ বছরে অনেকটা আমলাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয় দুদক কমিশনারদের বেশিরভাগই সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ছয়জন চেয়ারম্যানের মধ্যে চারজন সাবেক সচিব একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও একজন সাবেক সেনাপ্রধান হাসান মুর্শুদ চৌধুরী দু হাজার সাত সালে তার মেয়াদেই আলোচনায় আসে দুদক পাশাপাশি কিছু কাজে সমালোচনাও হয় অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সবশেষ চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা পদত্যাগ করায় দুদককে ঢেলে সাজানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে জানান এর সংস্কার কমিশনের প্রধান তারা এমন ব্যক্তি হবেন যাদের প্রচন্ড দুদক মানে দুর্নীতি বিরোধী ক্ষোভ এবং বিদ্রোহ আছে এবং যারা কোনোভাবেই দলের সাথে সম্পৃক্ত না তাদের মতে শুধু ক্ষমতার বাইরের লোকজনের বিরুদ্ধে নয় ক্ষমতায় থাকা শীর্ষ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবার সাহস দেখাতে হবে দুদককে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া সহ বিশ্বের অনেক দেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে দুদকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু বাংলাদেশে বিশ বছরেও তা সম্ভব হয়নি বিশ্লেষকরা বলছেন শুধু চেয়ারম্যান কিংবা কমিশনার বদলালে হবে না দুদককে কার্যকর করতে চাইলে দরকার 
সব সরকারের সদিচ্ছা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা গত 17 বছরে দেশের সাংবাদিকদের একটা অংশ ফ্যাসিভাদের জাতাকলে নিষ্পৃষিত হয়েছে সাদাকে সাদা বলা যায়নি কিন্তু এখন সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ফিরে আনতে এই সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিএফ ইউজের महासचिव কাদের গনি চৌধুরী কক্সবাজারে সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় তিনি এসব কথা বলেন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিরোধী কালা কানুনগুলো বাতিলের উদ্যোগ নেয়ার অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানান কাদের গনি সভায় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ও সাংবাদিক ইউনিয়ন কক্সবাজারের সভাপতি জি এম আশিক উল্লাহ সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর তিন দিন তবে এখনো স্পষ্ট নয় কে হচ্ছেন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশটির প্রেসিডেন্ট বিশ্লেষকরা বলছেন দদুল্যমান রাজ্যগুলোই নির্ধারণ করবে কে হবে আগামী প্রেসিডেন্ট তাই দুই প্রধান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয়ে এখন এই অঙ্গরাজ্যগুলোর ভোটারদের মন জয় করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন আর ভোটারও করছেন নানা হিসেব নিকেশ আরও জানাচ্ছেন ফারহিন ইসলাম টম্পা এবারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চল্লিশটির মতো অঙ্গরাজ্যে আগাম ভোট গ্রহণ চলছে এর আগেই পাঁচ কোটি পঁচাত্তর লাখ ভোটার আগেই দিয়েছেন তাদের ভোট তবে কোন প্রার্থী জয়ী হবেন তা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কেউই ফলে দদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলো নির্ধারণ করবে কে হাসবেন জয়ের হাসি অ্যারিজোনা জর্জিয়া মিশিগান নেভাদা নর্থ ক্যারোলিনা পেন্সিলভানিয়া এবং উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যগুলোই এবারে প্রেসিডেন্টের ভাগ্য নির্ধারণ করবে এদিকে প্রচারণার শেষ মুহূর্তে অভিনব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন উভয় প্রার্থী অভ্যন্তরীণ বিষয়ের চেয়ে তাদের প্রচারের প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে চলমান সংঘাত যুদ্ধ বন্ধ চান ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের অবসান চান প্রচারণার শুরু থেকে এমন আশ্বাস দিয়ে এসেছেন কমলা হ্যারিসও জীবনযাত্রার খরচ কমিয়ে আনার পাশাপাশি সবশেষ প্রচারণায় নতুন প্রজন্মকে কাছে টানতে দিয়েছেন নানা প্রতিশ্রুতি বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে বদলেলেও মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে পরিবর্তন আসে না তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন ইসরায়েলের দানবীয় আগ্রাসন আর মানবতা বিরোধী অপরাধের কারণে এই ইস্যু প্রাধান্য পাচ্ছে ভোটারদের কাছেও আমি ট্রাম্পকে সমর্থন করি তবে যে সরকারি আসুক আমেরিকানদের জন্য কাজ করতে হবে সীমানা বন্ধ করা অর্থনীতি কর ব্যবস্থা সেটা যাই হোক জনগণের তহবিল কারো প্রচারণা কিংবা অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য নয় আমরা দেশের উন্নয়নের ট্যাক্স দেই অথচ অন্য দেশের যুদ্ধে সে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে যেটা আমাদের জন্য মোটেও সুফল বয়ে আনছে না রয়টার্স ইপসোস এর সর্বশেষ জনমত জরিপে ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পাল্লাই ভারী বলে আভাস মিলেছে তবে দুই প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক শতাংশ আর চূড়ান্ত ফলাফল জানতে বাকি আর মাত্র কয়েকদিন ফরহিন ইসলাম টুম্পা এটিএন বাংলা এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর অর্থ নেই সুযোগ সুবিধাও অপর্যাপ্ত এরপরেও বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররাও ফুটবলাররাই সাফল্যের মাপকাঠিতে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে সফল অন্যদিকে বছরে কোটি টাকা উপার্জন করা ক্রিকেটাররা বারবার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন সাফ চ্যাম্পিয়ন নারী ফুটবলাররা দেশে ফেরার পর তাই দুদলের পারফরমেন্স নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন দর্শক সমর্থকরা রিপোর্ট এস এম আশরাফের একই দিনের চিত্র একদিকে ক্রিকেটারদের হতাশা অন্যদিকে অভিনন্দনের জোয়ারে ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস উৎসব 
तब सत्यता हल ये टूर्नमेंटे खेलते जावर आगे सेप्टेम्बर मासर वेतन पानी सबिनारा समस्या चलते एक बचर धरे सिनियर वेतन पंचाश हजार टाक तब ठीक ठाक जोटे अन्दिगे अधिनयक शांतर वेतन मासे नय लाख सकिब अल हसान पान प्राय आठ लाख এভাবে সিনিয়রদের কারো আয় এক কোটি কারো অর্ধ কোটি কিন্তু এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব দূরে থাক ওয়ান ডে টি টোয়েন্টি কিংবা টেস্টে কখনো কখনো লজ্জার রেকর্ড গড়ছে এই দল বাংলাদেশের ছেলেরা যে টাকা ইনকাম করছে এক মাসে সে টাকা কিন্তু ওরা পাচ্ছে না তিন মাসে তারা পাচ্ছে না এবং তারা যে এ টাকা ঘাটতি নিয়েও তারা যে বাংলাদেশকে মানে জিতে এসেছে এটা আমাদের বড় অনুপ্রেরণা ক্রিকেটাররা ফ্রান্সাইজি খেলার সুযোগ পান নিয়মিত আর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নারী ফুটবলারদের সেই অনুমতি দেয় না তাই সাবিনা সঞ্জিদা কৃষ্ণাদের হতাশাটা আরও বেশি যদিও ক্রীড়া উপদেষ্টা থেকে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর সকলেই আশ্বাস দিচ্ছেন সমস্যা সমাধানের বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল এবং নারী ক্রিকেট দলের ব্যাপারে কিছু বৈষম্য এবং ফ্যাসিলিটিজের ব্যাপারে কিছু অভিযোগ আছে আমরা সেগুলো জেনেছি এবং সেই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য ইতিমধ্যেই বাফুফের সাথে কথা বলেছি पता शेष कर आगे संबद राजधानी काकड़ाइल और आशेपाशे एलिक सभा समावेश निषिध कर लो डीएमपी विक्षोभ मिशिल समावेश कर्मसूची स्थगित कर जतियों पार्टी कमिटी के राजनैतिक ओक्यमत भित इसि गठन तागिद संस्कार कमिशन सम्भव्य व्यक्ति संक्षिप्त तलिका तैरी तो जनमत जाचा परामर्श पियन प्रधानमंत्री दुर्नीति कर ले के छाड़ नये दुदक के स्वाधीन भावे क्या कर सुपारिश संस्कार कमिशन नियोग ना दे পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে